ഫോളോ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എത്തി എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇടപെടാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനാണോ പറയേണ്ടത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഇതില് വിവിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സ്ത്രീയോടും ഭക്ഷണത്തോടും ഉള്ള താല്പര്യം പോയി എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റൊരു സഹീഹായിട്ടുള്ള സഹീ മുസ്ലിംലോ സഹീ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസില് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ വിവിച്ചിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാരണം ബാധിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ സന്ദർഭമാണ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇരുന്ന് ഊഹിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഈ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയില് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിരുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആയിഷ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിക്കുക പിച്ചും പേയും പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ആളുടെ വിഷമം എന്താ ആളെ ആ സമയത്ത് ആളെ ആളുടെ വിഷമം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുച്ചും പേയും പറയാ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യമായി ഭാര്യമാരുമായിട്ട് താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പതിനൊന്ന് പേരായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പതിനൊന്ന് പേരായിട്ടോ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ സെക്സിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ആവേശം മൂത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ബാക്കി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണവും മോശമാണെന്നാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലല്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെയാണ് തീരുമാനമായല്ലോ ഇത് രണ്ടും വളരെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇത് രണ്ടും വളരെ ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങള് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് സെക്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനോടും താല്പര്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാനല്ല പറയേണ്ടത് ചോദിച്ചത് നിങ്ങക്ക് പറയുന്നത് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വെളുപ്പീര് കേൾക്കുക വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിനായിരിക്കണം മറുപടി പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തില് ഇവിടെ ഉഷാറായല്ലോ ശരിയായല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നല്ലാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല ആ ഈ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റി പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകളിലും ഒന്നും ഇല്ല അത് പൊള്ളത്തരമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോയിങ് ഇത്തരം വിട്ടി വിട്ടിത്ത ന്യായീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കാൻ അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വരുന്ന മൈക്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം വിട്ടിത്തരം സംസാരങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ അധികം ഇടപെടാറില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോളോയിങ്ങിലേക്ക് വരാം അല്ലല്ല ഈ ഈ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പണ്ഡിതനായാലും മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നാന്നാലും എവിടുത്തെ ഏവനാന്നാലും ഇവര് പറയുന്ന ഇവരുടെ ലോജിക്ക ഹൂ വോണ്ട് ഹിയർ ദിസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലെയിം വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഇബിൻ സാദിൽ നിന്നും ആ സഹി മുസ്ലിമിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ക്ലെ
നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ വെച്ച് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ചാണകം ഇവിടെ വിളമ്പണ്ട അതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് നിങ്ങൾ വല്ല എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ റൂമിലോ അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി കാണിക്കും ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഫോളോയിങ് എനിക്ക് ഉത്തരം ഞാനൊരു സെക്സിന്റെ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് എപ്പോഴാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതായത് ഫോളോയിങ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാലും ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് സെക്സിനോടൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹം പോയി നിൽക്കുമ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോളോയിങ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് രണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അത് സെക്സിന് സെക്സ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ പറ്റിയത് മറ്റേ ഇറങ്ങിയ ആയത്തായതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എണ്ണവും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എണ്ണവും ഈ സെക്സിനോട് ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ള സമയത്ത് ഇറങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ മോശമാണോ എന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അത് എന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ മനസ്സിലായത് ഇനിയും ഒരു മിനിറ്റ് വേണോ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഫോളോയിങ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തു പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരില്ലായിരുന്നു ഏർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം എവിടെന്നാന്ന് അറിയോ നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളില് മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളില് അക്ബർ സാഹിബായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രചോദനം അക്ബർ സാഹിബ് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊക്കിയെടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു പിന്നെ അത് അക്ബർ തോറ്റ് തുന്നം പാടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത് പതുക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിസു നിങ്ങളുടെ ഫഹദും ഇരുന്നിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എടുത്ത് പോക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ റൂമുകളിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പ്രചോദനം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ആ റൂമുകളുടെ റീപ്ലേയും ഒക്കെ കണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ പോയിട്ട് ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ ഈ പഹതിനോടും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിസുവിനോടും വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മുടെ മതത്തിന് അവരെടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നിർത്ത് നിങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവിടെ പോയി പറയും ഫോളോയിങ് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് തൊള്ള തുറന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇനിയും എടുത്ത് അടിക്കും നാളെ ഞാൻ പുതിയത് ഇനി കൊണ്ടുവരും നോക്കിക്കോ ഫോളോയിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജെന്റിൽ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോയിങ്ങിന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ല അല്ല മറ്റേ ആ ഒരു ആയത്ത് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ ഹേവൻ ബ്രദർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹേവൻ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പുള്ളി പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഹേവൻ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളൂ രാജാ പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ ഓക്കെ മാന്യന്മാരുണ്ട് ലതിലോ വളരെ നന്നായി ആ ജിൻഡിൽ നിന്ന പേര് തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ രാജ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അക്ബർ സാഹിബ് ഇത് ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ പിച്ച് ചീന്തപ്പെടുന്നത് അത് നിസുവിനോടും പിന്നെ ഏതാ വേറെ സാധനം ആ ഫാദിനോടൊക്കെ പോയി പറയണം എന്നുള്ളത് അക്ബർ സാഹിബ് അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സെയ്ദ് ബിൻ ജോർജിനെ കിട്ടി മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂറിനെ കിട്ടി എത്ര എത്ര ആളുകളെ ബൈബിളിൽ കലക്കി കുറിച്ച് കുറെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ
നിങ്ങളെ മൊഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ ഡെസേർട്ടില് ഇറങ്ങി വെളിയിൽ പോയി മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഫോളോയിങ് ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു അവർക്ക് ആരെയൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് വലിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ഫോളോയിങ് വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ ഫോളോയിങ് പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടൊന്നല്ല കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രാജ രണ്ടൊന്നും അല്ല അതെ ഈ മനസ്സിലായി ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എത്രത്തോളം ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസാനേ ഇറങ്ങി വന്നാലും ചിലപ്പോ ഈസാനി വന്നോളുന്നില്ല നിന്റെ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാറിയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിച്ച ഒരു പറഞ്ഞൊരു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഫോളോയിങ് നട്ടല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്ന് പറ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം കഴിഞ്ഞു മോനെ മിണ്ടി ആരാണ് കിട്ടാതെ എഴുതിയെന്ന് പോലും അറിയാതെ അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നാണവില്ലേ ഇനി ഇതാ കേട്ടോ ഇനി മുഹമ്മദ് മാരണം പിടിച്ചു പക്ക പ്രാന്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഹദീസ് ഇന്നാ പിടിച്ചു ആയുഷ നിവേദനം ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേടിക്കണ എന്താ പേടിക്കുന്ന അവിടെ നിക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ അവിടെ നിക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആയുഷ നിങ്ങളുടെ മുത്തനബിയുടെ എന്താ പറയാ ഉമ്മുൽ മോമിനെയും പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ ഓക്കെ സഹി ബുക്കാരി ഹദീസാണ് ബുക്കാരിയുടെ ഹദീസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ത്രീ വൺ സെവൻ ഫൈവ് നരേറ്റഡ് ആയുഷ വൺസ് ദ പ്രോഫറ്റ് വാസ് ബിവിസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ പ്രോഫറ്റിനല്ല ഞാൻ പ്രോഫറ്റ് എന്നതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അയാൾക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു ബിവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്ത് പിടിച്ചു സോ ദാറ്റ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഇമാജിൻ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ എ തിങ് വിച്ച് ഇൻഫാക്ട് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഡൺ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പുള്ളി പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിഷ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക എന്തേ ഫോളോയിങ് ഇത് പ്രാന്ത് പിടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതാ എന്താന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യ പറയ സ്വന്തം ഭാര്യ പറയാണ് പുള്ളിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സഹീഹായിട്ടുള്ള സ്വഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസില് ബുഖാരി പറയുമ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു മീഡിയ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മയക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്താ ഫോളോയിങ് വന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യക്കല്ലേ കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്കല്ലേ രാപ്പനി അറിയൂ എന്റെ മുത്തേ ഹബീബി ഇനി വല്ലതും പറയാണ്ടേ പറ പുള്ളി വായിക്കട്ടെ പുള്ളി വായിക്കട്ടെ ഹദീസ് വായിക്കട്ടെ ആ ഹദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഫോളോയിങ് നമ്മള് ചിലപ്പോ കള്ളം പറയുമായിരിക്കും അല്ലെ ബുക്കാരി മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ബുക്കാരി മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് പ്രാന്ത് പിടിച്ചു എന്നാ മാരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വാക്ക മാരണം പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്ത് പിടിച്ചു എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ മാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അത്
ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയും ആ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന നടക്കും അതെ അപ്പൊ അതിന് ഇതേപോലെ കെട്ടില് ഊതണ്ട പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രാന്തും ആ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കും മുത്തേ ഹബീബി ഹദീജ് ആരായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും മുഹമ്മദ് ആയത്തെ ഭാര്യയെ ഹദീജ് ആരായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ അറിയാം ഇല്ലല്ല ഫോളോയിങ് ഒരു ഫോളോയിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അവിടെ നിൽക്കും ഫോളോയിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അവിടെ ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് അവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് സഹീ ബുക്കാരി വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളുടെ ഹദീസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് അറബിയിൽ വായിച്ചോ എന്നിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി പ്ലീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി വേറെ ഒരു വാക്കും ഫോളോയിങ്ങോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ബുക്കാരിയുടെ അതീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബിവിച്ചുടെ ആദ്യം എന്നോട് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്താ മരണം ബാധിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മരണം ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അർത്ഥം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഭ്രാന്തു മാരണവും ഒന്നല്ല സൗഹൃദം ഭ്രാന്തു മാരണം നമ്മള് വ്യത്യാസം പറയും അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ പ്ലീസ് മാരണം എന്നുള്ളത് അർത്ഥം എന്താ പൈശാചിക വൃത്തിയില് വൃത്തികേട്ട മറ്റൊരു രൂപത്തില് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെയാണ് മാരണം എന്ന് പറയാം ഒരാൾക്ക് വല്ലതും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാരണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും മാരണം പിടിച്ച ആൾ എന്ത് ചെയ്യും മാരണം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പെണ്ണ് എന്താ ഭക്ഷണത്തിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല അല്ല അത് തീരുമാനമായി അല്ല അത് നോക്കി രാജാവ് രാജപുര വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതിപ്പൊ തീരുമാനമായി സെക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം മാരണം ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പല രൂപത്തിലുള്ള മാരണങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അത് മാറൂലേ സഹോദരം ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റിയാണ് അൽബാഹുവിന്റെ സ്വന്തം മനുഷ്യൻ മുത്തുനബിക്ക് ഒരു പിശാജ് പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് പറ്റിയെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ എന്റെ ഹബീബി ആയിഷ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിഷ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് സ്വഹീഹ് ബുഖാരി താങ്കൾ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല വേണ്ട പറയണ്ട ഇത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം ഇത്ര നേരം വേണ്ട ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലല്ല ഈ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഈ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ബുക്കാരി മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വായിക്കും ഇതാ വായിക്ക എന്റെ ബ്രോ വായിക്ക നിങ്ങൾ വായിക്ക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ റൂം ഒന്ന് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഫോളോയിങ്ങിന് പലതും അറിയില്ല പക്ഷെ ഫോളോയിങ്ങിന് ഒന്നും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഫോളോയിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സോ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബ്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ത്രീ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ബുക്കാരി ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോ വേറൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം സഹീ ബുക്കാരി മുപ്പത്തി രണ്ട് അറുപത്തെട്ട് വേണ്ടവർ എഴുതി എടുത്തോളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ചായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം മുപ്പത്തിയൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ചായിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നാരേറ്റഡ് ഐഷ വൺസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വാസ് ബിവിസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ എ തിങ് വിച്ച് ഹി ഇൻ ഫാക്ട് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഡൺ അടുത്തത് കേട്ടോളൂ ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു സഹീഹ് ബുക്കാരി ത്രീ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ കേട്ടോളൂ ഇത് ഇച്ചിരി ലോങ് ഹദീസ് ആണ് Magic was worked on the Prophet.
as how to cure myself two persons came to me rendu per ende edathukku vannu swapnathil and sat one on the head or one on by my head and the other by my feet oral ende talakilum veral ende kaalikil irunnu one of them asked the other what is the ailment of this man ee manushinte rogam endanu oral chodichu the other replied he was, he has been bewitched ivane maaranam baadipichirikkunu the first asked who has bewitched him aaranu ivane maaranam baadipichathu the other replied lubaid ibn al assam he the first one asked what is the bro ningal aarengil ee hadith onnu vaichekane 31 32 68 please okay 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 njan malayalathu vaichekam malayalathu vaichekam 32 68 i am busy okay 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 njan njan ivide njan ivide vaikkunnathu sahihaya bukhari malayalathu parippalthenum sir nahmad avarude pinne hadithile 1000 മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ജെഡിൽ വായിച്ച അതേ സെയിം ഹദീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അക്കത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലിയുടെ പരിഭാഷ വായിക്കുക മുഖാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഐശ പറയുന്നു തിരുമേനിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ താൻ ചെയ്തതായി തിരുമേനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ അവിടുന്ന് ഐശയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് സുഖം പ്രാപി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട മാർഗം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്നത് നീ അറിഞ്ഞു തുടർന്ന് തിരുമേനി പ്രായ്ക്കറ്റ് സാ അരുടെ രണ്ടാളുകൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവരിലൊരാൾ എന്റെ തലയ്ക്ക് സമീപവും മറ്റയാൾ എന്റെ കാലുകൾക്കരികിലും ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അവരിലൊരാൾ മറ്റേയാളോട് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ രോഗം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ മാരണം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മറ്റേയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആരാണ് മാരണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ലബീദുബ്രുൽ അസ്മാവാണ് അത് ചെയ്തത് ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ജൂതൻ ഈ ഇസ്ലാമത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ബൈഹാട്ടാണ് ഈ ലതീബിബിൻ അസ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് പണി കൊടുത്തത് ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ജൂതൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാൾ ചോദിച്ചു സിഹറിന് എന്താണ് അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു ചീർപ്പും മുടിയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രായ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി ഈന്തപ്പനയുടെ ആൺകുലയുടെ കൂമ്പാളയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമൻ ചോദിച്ചു ദർവാൻ കിണറ്റിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് രണ്ടാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഉടനെ തിരുമേനി അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഐശയോട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഇന്തപ്പനകൾ ചെകുത്താന്മാരുടെ തല പോലെയുണ്ട് ഐശ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തോ തിരുമേനി ആരുണി ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നെ ശരിപ്പെടുത്തി തന്നു കഴിഞ്ഞു ശരിപ്പെടുത്തി തന്നു കഴിഞ്ഞു അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് വമ്പിച്ച കുഴപ്പത്തിന് കാരണമായേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ആ കിണർ മൂടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഫോളോയിങ് പോയെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെടുത്ത് താങ്കളുടെ മറുപടി ആര് സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാരണം ബാധിച്ച് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്ത് മാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ സൗരമാട് അറിവിന് വേണ്ടി കൂടോത്രം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം പിന്നെ കൈവിഷം എന്നൊക്കെ പറയും ഏഹ് ഈ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതായ ആ കിടുങ്ങാവണിയാണ് ഇത് ഇത് ഇസ്ലാമ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ സൂറ പതി നൂറ്റി പതിമൂന്നിന്റെ താഴെ തഫ്സീറുകാർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഈ സയ്യിദ് കുതുബ് പറയുന്നത് ആറു മാസത്തോളം പുള്ളി രോഗിയായി കിടപ്പിലായെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളക്കരയിലെ തഫ്സീറുകാർ പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന് അബോധാവസ്ഥയിലായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആറു മാസത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ രസം കൂടിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുള്ള തെളിവാണ് ഈന്തപ്പനെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് സെയ്താന്റെ തല പോലെയാണ് അത് ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണം അല്ല പിന്നെന്തോ അതിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് 